la chapelle, c'était le cœur du village. C'est ça qui soudait. Donc, de quoi les dates Alors, euh, dans certains écrits journalistiques, on trouve 18e siècle, mais ça ne correspond pas. Ce n'est pas du 18e, c'est du 17e, 17e siècle, c'est certain, parce que 1621 et 1630 et 33, je crois. Sur une maison. Oui, la maison là où je suis né, là. Mais si les fermes existaient, je pense que la chapelle devait exister. Parce oui. que les maisons venaient autour d'eux. Oui. C'était dans le temps le cœur du village. Donc ce qui corrobore, il y a deux dates qui correspondent, donc c'est bien une chapelle, pour moi elle est du XVIIe siècle. Mon père disait que son père, son grand-père et son arrière-grand-père étaient sacristains, donc ça remonte déjà à très vieux, hein. oui. ça remonte déjà, on est déjà en 1700. Oui, c'est vrai. Alors donc après, donc, les premiers travaux, comme je l'ai dit, c'était pour enlever le dallage. Oui. C'était un côté pratique parce que des bancs, c'était bancal, oui. ça bougeait. Oui. Alors les anciens ont dit, mais si on faisait une dalle béton c'était l'après-guerre, le béton a commencé à faire, à faire son chemin. Mmh. Il a commencé à s'imposer un peu partout. Mmh. Ils ont créé d'abord la dalle béton. Après, donc, les bancs, ils étaient mieux là-dessus. Mmh. Et après, ils se disent, mais on ferait bien euh, l'enduit euh, extérieur. Oui. Donc, il y avait des infiltrations, mmh. il y avait donc euh, un peu de salpette qui venait. Ils ont fait un enduit euh, extérieur. Après, on a fait l'enduit intérieur. Mmh. L'enduit intérieur, au début, n'a pas, pas été parce qu'on a gardé l'humidité dans les murs. Ah, donc c'est là qu'après on a fait les tranchées extérieures oui. pour, donc, euh, pour, pour, pour drainer dans l'eau. Et après donc il y a eu le premier chemin, de la, il y a eu donc, la réfection du chemin de croix. Oui. Après donc il y a eu une première, donc, un gros travaux, réfection du toit. Oui. C'est là qu'on a pris un artisan dans, dans, qui fait partie maintenant, qui fait partie du canton. Mm -hmm. il, a, il nous avait mis du bois non traité. Mm -hmm. Et un certain nombre d'années, moins de 20 ans après, on a vu que le toit s'affaissait. Mm -hmm. On a fait venir un couvreur. Et de Donias, là, puis il nous dit, mais en dessous, là, il dit, ne, ne mettez pas les pieds, c'est cuit. Et du coup, on a changé les, les, certaines poutres ouais. qui étaient donc là. On a mis du bois traité, du châtaignier. C'était dans des champs de métier qui sont venus faire ça là. Et on a donc refait l'ensemble du toit. Mm -hmm. et, et on a dit, on ne va pas remettre les. Avant, c'était donc les voûtes étaient en planche, oui. peintes avec des motifs. Oui. Mais elles commençaient à être vermoulues. Oui, Alors, financièrement, donc, pour nous, on s'est dit que c'est mieux de faire un plat grésé à l'intérieur. Mm -hmm. On a fait un plat de grésé. Ce n'est pas le top, mais on a sauvegardé l'ensemble de, de, de l'immeuble. En 1970, on a fait venir des gens de Moselle pour participer à la restauration de la fontaine. Donc, ces gens-là, oui. Alors, c'était les scouts de France. C'est Henri Joubiot qui avait trouvé une filière pour les faire venir. Ils avaient planté des toiles de tente de, à côté de la chapelle. Et donc, on leur fournissait donc le gîte, la, pas, pas le, du moins le couvert. Et ils ont fait tous ces travaux-là, mais ils avaient avec eux. Quelqu'un qui était dans... Voilà, non. ça a été fait la, la première chose. Après, il y a eu la restauration du clocher. Donc, la, le clocher commençait à bouger. Quand on tirait, ça bougeait. Ah oui. Donc, on, nous avions des maçons dans le coin qui sont venus bénévolement nous refaire les, les travaux. Mmh. J'avais fait des recherches, moi, à cette époque-là, pour la cloche de la chapelle, mmh. lorsqu'elle avait été descendue. La marraine de la cloche était Suzanne Ollier, de Trévidel. Il y avait des Ollier à Trévidel. Le parrain, c'était François Perron de Castello. Et donc ça avait été fondu à Vannes, l'entreprise euh, Châtel, donc c'était à Vannes en 1804. En, après donc en 1984, on, là on a refait l'hôtel et le rétable. C'est là qu'on a eu la fameuse découverte, il y a une femme qui a eu très peur, poussé un cri, on a découvert a deux peur. saints qui dormaient en dessous, dont sans doute, on dit sans doute cachés pendant la révolution, parce qu'on trouve ce, ce fait-là dans beaucoup de régions. Si on a caché les statues, c'est qu'ils ont voulu cacher le côté religieux. Oui. La chapelle, elle n'a pas été brûlée, autrement l'hôtel aurait été brûlé. Oui, l'hôtel est d'origine. Alors, en 1988, on s'est reparti, on a refait le, donc, la toiture, je dis là. C'est en, en 88, là. Oui. Et en 1991, on a refait la fameuse cabane que tu oui. trouves belle dans le fond, là. Oui. On avait une cabane en bois qui défrisait. Là, et, une maison, et, ah oui, là, on a fait une petite maison. Donc on a été à la mairie, demandé, oui, et puis là donc, euh, on a trouvé de la pierre, on a tout ça, mais là, là il a ah, été très bien. Et là dedans maintenant, on stocke tout le matériel qui appartenait au comité. Parce que nous avions des tables, des couverts, tout, donc... donc euh, ça fait revivre un voilà, petit peu Voilà, type, et maintenant, donc, on, a, on louait le matériel aux gens du village qui voulaient faire quelque chose. 